Damas y caballeros, bienvenidos al Trade Off, su programa de trading en español favorito. Antes de que empiece a mencionar cualquier cosa, les quiero extender a la audiencia una disculpa por no haber estado presentes durante las últimas dos semanas. Tuvimos ahí un tour en Latinoamérica, estuvimos presentes en México y en Colombia visitando a todos nuestros clientes y bueno, ahora sí que también amigos de Pepperstone en la región. Ha sido un total placer haberlos ahí visitado, esperando también obviamente pues volverlos a encontrar próximamente, pero bueno, consideré que era eh, debido hacerles esa... Eh, Ahora sí que extenderles esa disculpa, ¿no? Por no haberles proporcionado este que viene siendo su programa de trading favorito. Como lo comentaba, damas y caballeros, es un placer estar de nuevo aquí con todos ustedes, trayéndole toda esta información de importancia en los mercados. Han estado sucediendo cosas extremadamente relevantes y bueno, obviamente ahorita ya que nos acompaña mi compañero, mi querido hermano Oscar, vamos a hablar de ello, pero bueno, eh, es un placer estar de vuelta con todos ustedes y les quiero recordar, por favor, a la audiencia, si hay alguna de las perspectivas que se les ha, eh, comparta a lo largo de este material que les interese o que piensen de manera eh, diferente, por así decirlo, pues obviamente hagan a ver sus comentarios, sus perspectivas tienen el chat, por así decirlo para expresarse y es de suma importancia porque la finalidad también de estos eventos pues es que vayamos haciendo una comunidad, ¿no? En donde todos podamos ir creciendo y expandiendo nuestro, no, nuestros conocimientos de mercados. Habiendo ya mencionado esto, le damos la bienvenida a mi querido Oscar. Un placer verte de nuevo hermano, ¿cómo has estado? Muy bien aquí, viniendo desde estamos en Lima, Perú Visitando a la familia, eh, estoy aquí unos días y haciendo el programa de Lima, encantado de estar aquí de vuelta. Claro, no, encantados nosotros de volverte a ver y bueno, qué, qué, qué bueno que has podido ahí tomarte un, unos cuantos días visitando a la familia. La familia, recuerden, es de lo más importante y qué bueno pues que podamos pasar tiempo con ellos. Y bueno, pues tú también ahí en Latinoamérica pareciera que todo se eh, cuadró para que durante las últimas semanas estuviéramos allá haciendo presencia en tan, en tan bonitas tierras. Obviamente el equipo de Pepperstone eh, pues nos tocó andar por allá en Colombia, en México, tú en Perú, un poquito más en Sudamérica. ¿Cómo, ¿Cómo te lo has estado pasando? Bien, vine aquí a ver a mi papá que se puso un poquito malo, pero poco a poco está mejorando. Eso es, bueno, eh, es excelente. Yo creo que aquí también me gustaría solicitarles a la audiencia, pues ahí... Si son creyentes, pues apoyando con una oración, ¿verdad? Ahí al papá de Oscar siempre son eh, bienvenidas esas buenas, esas buenas vibras, esos buenos pensamientos. Pero pues sí, esperemos que continúe esa recuperación, esa buena recuperación y lo mejor de, eh, pues ahora sí que para ti, para toda tu familia. Bien. Habiendo mencionado esto, ¿qué te parece si ya le damos arranque a lo que viene Bien. siendo eh, el trade-off? Eh, de verdad, hemos estado docentes por dos semanas y en estas dos semanas ha pasado un sinfín de cosas, las cuales espero que nos vaya a alcanzar el tiempo. ¿Qué te parece si le damos ya con Macro Explosivo? Bien. Yo creo que para este episodio es más que justo arrancar con el principal enfoque macroeconómico que ha estado eh, presentándose durante todos los, prácticamente todo el año. La inflación, obviamente, rápidamente, año anterior, transitoria, hoy en día, todo este año, pues ya no es transitoria, está fuera de control, no estamos logrando controlarla. Los bancos centrales están intentando lo más que puedan, están en, ah, se han adentrado en su ciclo de ajustes más agresivo. Y este pues no está realmente dando resultado. Las expectativas se esperaban pues ahí que la inflación bajara. Sin embargo, eh, pues este no ha sido el caso. Eh, ¿Qué opinas? Es algo que bueno, ya hemos hablado reiteradas veces. Sí. Que hay expectativas de que con ligeros ajustes se va a resolver esta cuestión que principalmente proviene por cuestiones de la oferta de materias primas y que obviamente pues también como un residuo de la fuerte inyección de capitales, de la vasta sí. expansión política monetaria. ¿Qué tanto más vamos a tener que hacer? Yo creo que el mercado, los mercados, porque acuérdate que hemos estado conversando esto, la inflación es un tema global, no, no es un tema exclusivo de ningún país, es un tema global yo creo que los mercados están asumiendo, lo que hemos visto en los últimos días, están asumiendo que la, que la inflación 
va a seguir alta durante más tiempo. ¿no? Entonces yo creo que el mercado se está eh, acostumbrando a lidiar con la inflación, a tener que estar en un eh, medio inflacionario durante más tiempo de lo que esperaban. Y eso yo creo que se ve afectado mucho en los precios y de eso vamos a hablar hoy día. Salió obviamente el reporte de inflación en Estados Unidos y el reporte de inflación en Estados Unidos salió alto. ¿no? Entonces eh, hubo una reacción inmediata y, 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 han, y han pasado cosas en el mercado de tasas que pueden nivelar un poquito la situación y podemos ver unas olas correctivas en los mercados de riesgo, pero siempre hay que entender que estamos en un mercado hacia la baja, ¿no? La tendencia principal es hacia la baja, y yo creo que el tema principal de la inflación que hemos visto hoy y que hemos visto en los últimos días es que el mercado está empezando a asumir y a entender que es un tema que se va a quedar con nosotros por mucho tiempo. ¿no? Sí, no, definitivamente yo creo que había esa noción de que se iba a poder resolver esta situación de manera bastante pronta, sin embargo, pues como lo temían, la inflación que entró por cuestiones, ahora sí que de materias primas, pues ya está entra, adentrándose a las otras cuestiones que no son tan flexibles, ¿sí? que no tienen tanta elasticidad, por así decirlo, en cuanto a los precios, lo que vendrían siendo los sueldos y todos esos, esos componentes que son más difíciles de ajustar posteriormente, de recibir incrementos y está ya adentrándose, que básicamente fue lo que se percibió. Si bien la inflación principal, pues sí bajó, no bajó tanto como lo esperaba, la inflación subyacente, esa a la cual es carta, los componentes más volátiles, pues está llegando a un nuevo récord de, de cuatro décadas, ¿no? Y obviamente pues entra la cuestión, estamos entrando a un nuevo, un nuevo, ¿cómo lo podríamos categorizar? Un régimen, un régimen nuevo. Régimen, esa es la palabra adecuada y que siento yo que todavía falta porque este nuevo régimen tenga sus consecuentes efectos económicos y los mercados siento yo que todavía no han descontado de manera adecuada esa parte. Correcto. ¿Qué te parece si le damos ahora al otro punto uno que me pareció muy interesante que quieres ahí tocar el día de, de hoy, los rendimientos, los bonos? Eh, eh, yo creo que aquí la pregunta es, ¿se ha llegado al techo? ¿Es una simple y sencilla eh, resistencia dentro de una estructura más amplia? ¿Cómo, cómo ves la situación aquí? Yo creo que el, el, el tema principal ahora es las tasas reales, ¿no? Las tasas reales, si vemos el break-even yield contra las tasas reales, yo creo que las tasas reales se están estabilizando, ¿no? Eh, y eso puede ayudar momentáneamente a que los activos de riesgo operen mejor, ¿no? Operen de una manera más estable o que corrijan un poco hacia la alza. ¿No? Eh, viendo las tasas reales en el mercado estables ayuda a que, el, a que el riesgo se estabilice y eso es lo que estamos viendo en los mercados hoy ¿no? eh, y eso es parte, parte de lo que pasa es que el mercado empieza a asumir que la inflación va a ser más persistente de lo que, de lo que ha sido y están asumiendo que la inflación va a seguir con nosotros durante más tiempo ¿no? y que las tasas van a tener que seguir estando altas durante más tiempo. Y cuando el mercado asume ese tipo de, 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 de propuesta del mercado, se estabiliza un poco, ¿no? Se estabiliza un poco hasta que otra vez entren las olas de venta y, y la liquidación. Ahora, el mercado lo vimos en los últimos dos, tres días, que se fue muy agresivo con las coberturas, ¿no? Hubieron muchas coberturas hacia la baja. Yo creo que hoy día tuvieron que, que, que romper un poco esas coberturas y, y, y adaptarse a que la tasa real se esté estabilizando y que esa, esa estabilización de tasa real puede ayudar momentáneamente a los activos de riesgo a operar mejor, ¿no? a no ser tan castigados por el mercado. Entonces, eso es lo que estamos viendo en los últimos dos días. Obviamente, en, en, en un contexto negativo, pero la estabilización ayuda a que se... A, a, a que se recupere un poco el activo de riesgo, ¿no? Tener un poco de más claridad. Y qué, qué, qué interesante que mencionas la, la cuestión de las coberturas, porque me estaba informando hoy en cuanto a la dinámica que se estaba presentando en cuanto al mercado accionario, y si bien los datos inflacionarios rápidamente eh, pues ejercieron baja, eh, considerable presión a la baja en el S&P, en los activos de riesgo de renta variable, luego hubo una, un interesante repunte en el cual, bueno, la dinámica eh, pareciera ser una en la cual pues tuvieron que, obviamente todos los que están eh, 
incorporándose o estuvieron en el mercado incorporados con activos derivados, tuvieron que entrar al subyacente a adquirir esos para en cierta manera generar una protección y esto pareciera ser que liberó un poco de las presiones bajistas a la jornada. Sin embargo, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo ves a futuro la cuestión de riesgo? Mucho de lo que vimos hoy día es posicionamiento de mercado. ¿no? Las posiciones en el mercado se, se volvieron muy grandes y como pasa mucho, eh, cuando se vuelven muy, muy, muy grandes y muy de un lado, entran eh, las contracorrientes y se la llevan del otro lado. ¿no? Eso es lo que hemos visto hoy día y eso es en base a muchas de las coberturas, como dijiste tú, de derivados que pusieron en el mercado de accionario, ¿no? en la bolsa aquí en Estados Unidos, en las bolsas en el extranjero también. Y lo que hemos visto ahora es por la estabilización de tasas, de las tasas reales que se volvieron más estables o que están en un rango, eh, ayuda a eso a los activos de riesgo a operar mejor. Y como estaba muy posicionado el mercado, se vio este repunte tan rápido que hemos visto hoy día, ¿no? Este, esta, esta vuelta en U, digamos, que hemos hoy día. ¿no? Bastante, Depende bastante de... volátil la, la jornada. Con esto, en teoría, terminaríamos nuestra sección de macro explosivo, pero me gustaría aquí incorporar un tema extra, haciendo aquí el extra. Yo creo que hay cuestiones que se debieron de haber tocado en semanas pasadas, pero pues queda ahí la cuestión del Banco de Inglaterra. Obviamente eh, se ha estado uno informando en la cuestión de cómo ellos, el nuevo gobierno que está eh, dirigiendo al Reino Unido, pues buscaba en cierta manera apoyar desde el frente fiscal. Sin embargo, algo de lo que ya ha estado advirtiendo, eh, por así decirlo, el Fondo Monetario Internacional es que pues no deben de pelear entre ellos lo que vendría siendo el frente monetario contra el frente fiscal, porque por ejemplo, por un lado tenemos la cuestión de que se pues, está buscando el frente monetario tratar de limitar todas estas presiones inflacionarias y por el lado fiscal pues llegan a en cierta manera a presentar reducciones de, de impuestos y toda esta cuestión pues que en cierta manera deberían de incentivar a la economía que por viéndolo de manera bastante eh, Claro, pues son puntos encontrados. No sé qué opinas ahí de lo que está sucediendo en el Reino Unido. Lo que vimos en el Reino Unido fue un tema de tasas, ¿no? Eh, tú acuérdate que por muchos años las tasas estuvieron muy, muy bajas y los fondos de pensiones tuvieron que cubrirse contra tasas bajas y se tuvieron, y tuvieron que cubrir porque los fondos de pensiones tienen obligaciones de distribución, tienen que distribuir sus obligaciones cada año y por lo mismo que estaban las tasas tan bajas, se cubrieron del otro lado, a que no sigan bajando las tasas. En el Reino Unido hubo un problema inflacionario fuerte, y las tasas a corto plazo subieron muchísimo. Te estoy hablando de 300, 400 puntos bases en, en muy corto tiempo. ¿no? Y entonces todas esas coberturas que tenían los fondos de pensiones, que tenían que hacer sus distribuciones, estuvieron bajo muchísima presión. Y cuando el mercado de bonos en, Estado, en, en el Reino Unido empezó a presionarse tanto, obligó al Banco Central a intervenir, a darle liquidez al mercado para que, las, para que los fondos de pensiones que estaban tan en apuros, con, tanto, con tantas coberturas, no se vuelvan, tengan solvencia, no tengan solvencia para poder liquidar. Eh, entonces le hicieron un, un, una operación de emergencia. No creo que hayan hecho un pivot en el Banco, el banco Central de Inglaterra, no ha hecho un, un cambio de política, pero sí tuvo que incrementar la liquidez momentánea para que, para, que la, para que los fondos de pensiones tengan cómo liquidar posiciones para hacer distribuciones. Un tema muy complicado que va a tener secuelas. Yo creo que aquí la pregunta del millón de dólares es efectivamente momentáneo. ¿Hasta el viernes va a estar interviniendo el Banco de Inglaterra? Eso es, vamos a ver si el mercado no le pone presión. Eso, eso, es, eso es, depende del mercado. Y tú, tú sabes muy bien... Un punto que te quiero, que quiero aclarar a la, a la audiencia que tenemos. Es muy diferente si un banco central sube tasas a que el mercado suba tasas. Cuando el banco central sube tasas, eso se puede controlar. Cuando el mercado sube tasas, el mercado está demandando más interés por la deuda. ¿no? Entonces eso se vuelve un poquito más complicado y un poquito más riesgoso para el que está corto. ¿no? Entonces eso es lo que, un poquito lo que vimos y tuvieron que obligar al banco central a, a dar una vuelta en U, ¿no? Y, y bueno, a ver si el viernes es que paran o, o el mercado los obliga a seguir. Eso, eso, eso es lo que vamos a tener que ver. Yo creo que definitivamente la libre esterrina como tal se dirige a jornadas de considerable volatilidad, por lo cual ahí vamos a tener que estarle prestando atención. ¿Qué te parece si ya habiendo cubierto estos principales temas fundamentales, vamos aterrizando un poquito a cómo se están comportando los principales eh, mercados financieros desde un punto de vista técnico? Vámonos a Técnicamente Hablando.
Rapidito arranco yo este segmento con una formación la cual en lo personal, damas y caballeros, no operaría, pero simple y sencillamente me, me resulta de interés. Obviamente es la del de euro frente al dólar estadounidense, el cual básicamente durante las últimas jornadas ha estado eh, ahora sí que presentando un comportamiento de consolidación en cierta manera con el punto medio en ese nivel de la paridad. Obviamente aquí en lo personal veo difícil la cuestión por debajo de los mínimos registrados previamente. Por consiguiente, eh, pues me aventuraría a a sugerir que pudiera estar el euro buscando un movimiento al alza hacia la resistencia de este triángulo simétrico. En lo personal, yo no operaría dentro del triángulo. A lo mejor y pudiera buscar eventualmente si es que fuera activado, aunque con una muy diferente estructura a la que suele operarse este tipo de configuración técnica. Sin embargo, yo creo que es una a la cual pues los traders eh, deberían de estar ahí prestando atención. Pareciera ser que está eh, en cierta manera en pausa eh, una vez más, yo en lo personal me cargo al perfil ascendente dentro de esta configuración. No sé si quieras añadir algo, mi querido Oscar. Concuerdo. Yo creo que el euro puede recuperarse un poco como el resto de los activos de riesgo, por lo que, la, por lo que discutimos hace un rato de la, de la estabilización de las tasas, ¿no? de las tasas reales. Entonces, sí puede que el euro se recupere un poco, eh, pero yo creo que las recuperaciones de los mercados de riesgo van a ser limitadas. Yo creo que son recuperaciones para poder entrar otra vez del lado corto. Pero sí hay que dejarlo que se recupere un poco. Yo creo que sí puede subir un poquito más de los niveles donde está ahora. Pero hay que, hay, hay que tener cuidado con estas subidas porque son contra la tendencia natural bajista. ¿no? Definitivamente. Qué bueno que haces ahí esa, esa sugerencia. Recuerden que lo que siempre tiende a remunerar un poco más pues es ir en línea con lo que el mercado está eh, pues ahora sí que señalando hacia dónde se está dirigiendo, pero bueno, ¿qué te parece si ya habiendo mencionado esto nos vamos a esa gráfica que tanto te ha gustado a ti para esta semana? Bueno, yo puse en, 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 este, en esta sesión, pongo la bolsa de, de activos de Inglaterra, ¿no? el FTSE 100, los, las acciones inglesas. Como les dije antes, ¿no? eh, esperando que haya un repunte de riesgo, pero yo creo que estos repuntes de riesgo son oportunidades para vender más alto. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en las acciones, no solamente en Inglaterra, pero a nivel global, queremos posicionarnos cortos otra vez, pero tenemos que tener muchísima paciencia por lo que estamos viendo en el mercado de tasas y por lo que estamos viendo que se está estabilizando un poco el tema de las tasas reales. Esperamos, eh, podríamos estar ligeramente largos acciones o ligeramente largo riesgo, pero la, el, el, la operación ideal es vender este tipo de activos cuando lleguen a una zona de resistencia. Como saben ustedes, a mí me gusta mucho el Elliott Wave, eh, la, las, las ondas Elliott las seguimos mucho, eh, Fibonacci lo seguimos mucho, es el análisis técnico que usamos más, y hemos descubierto una zona eh, que vamos a estar interesados en vender, que vendría a representar la ola cuarta, la, la cuarta ola de este conteo, y cada vez que vemos una cuarta ola con, una, con un nivel de Fibonacci de 38.2, es una zona atractiva para nosotros. Entonces, hemos puesto esta zona, que es como más o menos 400 puntos base más arriba, que se suba 400, 350 puntos, 400 puntos más arriba, para empezar a, para empezar a vender, ¿no? que son 4% más o menos, ¿no? un rendimiento de 4% para empezar a vender. Aquí lo que me gustaría preguntarte, y va ahora sí que como función de apoyo a la audiencia, cuando buscas ese tipo de operaciones, las cuales son uh -huh. contra, o contra la principal dinámica o la principal estructura, ¿tienes alguna sugerencia en cuanto a qué tanto ir eh, siguiendo el comportamiento? Claro, claro. ¿Es más sí. corto? Mira, hay reglas en, en, en las ondas Well, Elliot hay reglas. Si el movimiento alcista sobrepasa el, 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 la parte baja de la ola 1, si se cruza con, el, con la ola 1, cambia la tendencia, ¿no? Técnicamente cambia la tendencia. Entonces podemos vender o empezar a aflojar un poco de acciones en la zona que hemos puesto, cuidándonos que no sobrepase el, del, 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 eh, del mínimo de la, on, de la onda 1. Entonces, eh, para ver que no cambie la tendencia, tenemos que prestar atención en este tipo de movimientos técnicos. Eh, yo sí voy a empezar a aflojar un poco de acciones en esa zona, y me voy a cuidar de que no pase por, de, por encima del, del punto bajo de la ola 1. 
Pues ahí lo tienen ya para aquellas personas que les gusta pues entrar en movimientos contra la tendencia principal. Ahí tienen ya la sugerencia por parte de mi querido Oscar. Pues con esto terminamos nuestra sección de Técnicamente Hablando, donde pues cubrimos esos, eh, esas configuraciones técnicas, las cuales nos parecen de interés. ¿Qué te parece si ahora sí ya vamos poniendo un poquito más en juego? Vamos. Vámonos ahora sí con la jugada del día. Jugada del día. Yo creo que yo aquí voy a tener que antes de que presente cualquier gráfico pasar el aviso de riesgo. Claro, claro. Presento a la libra frente al franco suizo y está bajo una condición en la cual eh, pues principalmente ligada a que la operativa se mantenga. Si se mantiene por encima del 38 con 20 me gustaría eh, ahora sí que abrir posiciones en largo con miras, por así decirlo, hacia el siguiente, que bueno, no es parte de la estructura convencional de retroceso de Fibonacci, pero al nivel de 50% en los 1.16 con 26, obviamente nivel de invalidación rápidamente por debajo del 38 con 20. Esa sería una. El otro lado, por el caso escenario en el cual lograra o no que lograra, sino que la operativa se revirtiera a la baja, eh, pues obviamente operar por debajo de 38 con 20 y con su debida invalidación por encima de este. Ojo, estamos hablando de un instrumento el cual dentro de las próximas jornadas pudiera tener extrema volatilidad con relación a lo que suceda por parte de la intervención del Banco de Inglaterra. Eso, cualquier comentario, cualquier eh, decisión que se presente en el Reino Unido en cuanto a estas cuestiones de, de, de intervenciones, por así decirlo, que son extra a lo que comúnmente se delinea, por así decirlo, dentro de sus parámetros de, de, parámetros de política monetaria, pueden tener considerables impactos. Y también hay que recordar que en el Reino Unido, pues el nuevo gobierno ha sido bastante controversial ha presentado eh, ahora sí que hasta en cierto punto decisiones gubernamentales las cuales han sido calificadas de país emergente por consiguiente pues mucho muchísimo cuidado yo creo que sería una la cual operar con un riesgo bastante bastante bajo porque pueden haber movimientos ahora sí que zarpazos eh, les puede dar ahí un un, un gatazo a la libra correcto no sé si quieres correcto. añadir algo ahí hermano bueno, eh, escogiste nitroglicerina para operar. Eh, es, es, eh, va a tener mucha volatilidad la libra. Se puede recuperar un poco más. Si sí pensamos que se podría recuperar un poco más, pero es nitroglicerina pura en este momento, ¿no? Sí, eh, ahí, como una, una vez más, aviso de riesgo. Eh, por favor, tomen sus precauciones. ¿Qué te parece? Nos vamos ahora con la tuya. Sí, bueno, esta mañana, como, como siempre les comento, la, las gráficas que, que presentamos en este programa son operaciones que hacemos en nuestro fondo, ¿no? Eh, esta mañana compramos dólares australianos, empezamos a comprar, eh, obviamente se bajó un poco más y seguimos comprando, porque vemos un conteo que pe y pensamos que los activos de riesgo se pueden recuperar y como, como, el, como la relación de riesgo al dólar australiano es muy fuerte, nos gusta reflejar el riesgo con el dólar australiano en el mercado de Forex. Entonces nos fuimos largos dólares australianos esta mañana, eh, arriesgando el nivel bajo, el nivel bajo de hoy, y esperando una recuperación más o menos de 3 o 4% que nos pueda llevar sobre los niveles de 66, 67 centavos para, para ahí venderla. ¿no? Vemos un conteo eh, dentro de un conteo, entonces nos gusta esta estructura, sigue siendo hacia la baja, ¿no? queremos venderlos cuando se suban un poco más, pero como una contracorriente, como una, como una operación de contracorriente, nos gustaría, hemos comprado dólares australianos, y estamos buscando hacer 200, 300, ojalá un poquito más, 350 puntos y salirnos, ¿no? Eh, yo creo que es una operación que puede funcionar. No, pues definitivamente ahora sí que para esta semana sí, por favor, sigan la de Oscar. Este, pero no, lo que te quería, lo que te quería preguntar este, este, en relación a esta gráfica, ¿cuál sería, obviamente, en el caso escenario que efectivamente esta es la parte en la cual entramos en esa onda, onda correctiva número 4 dentro de una estructura de la onda 3 que todavía tiene ese último impulso número 5. ¿Qué vendría siendo? ¿Tienes algún catalizador el cual pudiera ser ese factor el cual vuelve a pegarle a los activos de riesgo y que la dinámica, los flujos vayan a los activos de seguridad o todavía no? Claro, claro, claro. Lo que tenemos que ver, lo que está manejando todo el mercado ahorita de riesgo son las tasas, ¿no? el mercado de tasas a nivel global. Tenemos que tener mucha atención 
en, en el mercado de tasas en Estados Unidos, en el mercado de tasas en Europa, en el mercado de tasas en el Reino Unido, eh, obviamente las bolsas, lo, lo que es lo bursátil en Asia también tiene mucha influencia, pero pensamos que por la estabilidad de la tasa real podemos ver una estabilización de riesgo y, un, y una movida contracorriente o contratendencia y vamos a operar la contratendencia comprando un poco de valores australianos Obviamente que la preferencia es que se sube para vender un poco más, ¿no? Para vender el doble. Ahí lo tienen ya, una vez más. Esta semana, por favor, escuchen más a Oscar. Eh. <ríe> y bueno, yo creo que con esto ya cerramos en, esta, en este episodio, en este regreso del trade pues sí nos tomamos, nos extendimos un poco más. Una vez más, esto principalmente debido a que habíamos estado ausentes por dos semanas y se tuvo que agregar un uno que otro eh, punto, el cual pues ha sido de momento o continúa siendo bastante relevante en los mercados. Espero que les haya eh, gustado este episodio y también les recuerdo, por favor, si tienen una perspectiva diferente o si compaginan con lo que se les ha eh, compartido, tanto del punto de vista de Oscar como del de su servidor, pues háganoslo saber. Tienen ahí los comentarios. Siempre estos son altamente bienvenidos y como lo mencionaba en el arranque, pues también se busca aquí hacer comunidad, ¿no? Hermano, Hola. pues muchísimas gracias por estar presente en este nuevo episodio del Trade-Off. Te espero la siguiente semana y te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias igualmente para todos. Un saludo. Hasta luego. Chao, chao.